நிகழ்ச்சியை மார்த்தமிழ் எஃப் மின் இரவு ஒலிபரப்பினை கேட்டுக் நேர்கள் இப்பொழுது முதல் கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியினை கேட்கலாம் இன்றைய கருத்துக்களத்தில் பேச்சாளர் பதவியில் பிடிவாதம் கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேற்றவா அல்லது வெளி வெளியேறவா என்ற கருப்பரின் ஊடாக இன்றைய தினம் நாங்கள் பேசிக் கொள்ள இருக்கின்றோம் இன்றைய தினம் எங்களோடும் தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் தேசிய அமைப்பாளர் திரு சுரேந்திரன் அவர்கள் தாயகத்திலிருந்து இணைந்திருக்கின்றார் அதை போன்று அரசியல் ஆய்வாளர் திரு இந்திரன் அவர்கள் கனடாவில் இருந்து எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் பொதுவாக இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பேச்சாளர் பதவி என்பது கடந்த கால அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கு பிற்பு ஒரு பேசு பொருளாகவே இருந்து வருகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் இருந்த பேச்சாளர் என்பவர் தன்னுடைய கருத்தை கட்சியின் கருத்தாக வெளிப்படையாக பேசி வருகின்றார் என்கின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகிக்கின்ற கட்சிகளால் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன இருந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தேர்தலின் பின்பு புதிய பேச்சாளர் ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும் என்பதும் தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் அதற்கான அனுமதியை கோரியிருந்தது தங்களுக்கு அந்த பதவி வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதில் விடாப்படியாக இருந்து வருகின்றார்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த பதவியில் அந்த பதவியை தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்துக்கு விட்டுக் கொடுக்க போவதில்லை என்பது தற்போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தாய் கட்சியாக இருக்கின்ற தமிழ் தே தமிழரசு கட்சியினுடைய ஒரு சிலர் விடாப்படியாக முரண்டு பிடித்த வண்ணமே இருக்கின்றார்கள் தேர்தல் முடிந்து இரண்டு மாதங்கள் கடந்த பின்னும் இதுவரை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் பதவி வெற்றிடமாக இருக்கிறது கடந்த காலத்தில் பேச்சாளர் பதவியை வகித்து வந்த திரு எம் ஏ சுமந்திரன் அவர்கள் அந்த பதவியில் இருந்து நேற்றையோடு விலகி இருப்பதாக அங்கிருந்து கிடைக்கின்ற செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அவருடைய விலகல் என்பது புதியவருக்கான வழிவிடுதலா அல்லவிட்டால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் பதவியை நோக்கிய காய் நகர்த்தலா என்பது இப்போது மக்கள் இடத்தில் இருக்கின்ற மிக பெரும் கேள்வியாக இருக்கின்றது இது தொடர்பாகத்தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் விரிவாக பேசிக் கொள்ள இருக்கின்றோம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்ற இருவரையும் உள்வாங்கிக் கொள்கின்றோம் வணக்கம் மதிப்புக்குரிய திரு சுரேந்திரன் அவர்களே வணக்கம் பாலா வணக்கம் இந்திரன் சிஎம்ஆர் ரசிகர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் இந்திரன் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சரி முதலிலே திரு சுரேன் அவர்களிடமிருந்து என்னுடைய கேள்வி ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த தேர்தல் முடிந்து இரண்டு மாதங்கள் கடந்த நிலையில பேச்சாளர் பதவிக்கான போட்டி மிக விறுவிறுப்பாக இடம்பெற்று வருவது என்றே சொல்லிக்கொள்ளலாம் அந்த வகையிலே நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற கூட்டத்தில் பேச்சாளர் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக திரு சுமந்திரன் அவர்கள் அறிவித்திருக்கின்றார் புதிய பதவிக்கு தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் உரிமை கோரியிருந்தது அந்த பதவி தங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று ஆனால் அதற்குரிய வாய்ப்புகள் நேற்றைய கூட்டத்தில் இடம்பெறவில்லை என்பது நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் நேற்றைய கூட்டத்தில் அதாவது தாயகத்திலே புதன்கிழமை நேற்றைய கூட்டத்தில் உண்மையில் என்ன நடந்தது நேற்றைய கூட்டத்தில் பல கிட்டத்தட்ட பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிந்த பின்னர் பாராளுமன்ற ஒருங்கிணைப்பு குழு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இடையிலான பாராளுமன்ற குழு கூட்டம் நேற்று தான் முதல் தடவையாக நடைபெற்றது அதற்கு முன்னர் நடைபெற்ற கூட்டங்களில் யாரோ ஒரு கட்சியின் தலைவரோ அல்லது ஒரு முக்கிய உறுப்பினரோ கலந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருந்தது அப்ப நேற்று கூடிய கட்சி கூட்டத்திலே பேச்சாளர் பதவி உட்பட பல விடயங்கள் பேசப்பட்டன அதில் தேர்தல் காலங்களிலே இருந்த கட்சிகளுக்கு இருந்த முருகல் நிலைமைகள் மற்றது பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட பின்னடைவுகள் என்ற பல விடயங்கள் விவாதிக்கப்பட்ட பின்னர் தலைவருக்குரிய தெரிவு நடைபெற்றது அதில் கம்பனதாக திரு சம்பந்தனையா அவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள் இது ஏற்கனவே தேர்தல் முடிந்த அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல முதலாவது பாராளுமன்றத்துக்கு பின்னர் கட்சிகளினுடைய தலைவர்கள் ஒருங்கிணைப்புழு கூட்டத்திலே சந்தித்து மாவை சேனாதிராஜா அவர்கள் செல்வம் அடிக்கலநாதன் அவர்கள் சித்தார்த்தன் அவர்கள் சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் சந்தித்து அந்த ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்திலே தலைவர் யார் பேச்சாளர் யார் கொரோடா யார் என்ற விடயங்கள் ஏற்கனவே முடிவு எட்டப்பட்டிருந்தது ஆனால் சம்பிரதாய பூர்வமாக பாராளுமன்ற குழு கூட்டத்திலே அது அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையின் அடிப்படையிலே அதற்காக காத்திருந்து நேற்றைய தினம் அந்த அறிவிப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அப்பொழுது தமிழரசு கட்சியின் சார்பில் எதிர்பாராத விதமாக வழக்கமாக இந்த ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்திலே கட்சி தலைவர்களுடைய அது கட்சி நிர்வாகிகளுடைய கூட்டத்தில் எடுக்கப்படுகின்ற முடிவுகளுக்கு மாறாக எந்த முடிவுகளும் பாராளுமன்ற ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் குழு கூட்டத்திலே மாற்று கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படுவதில்லை ஆனாலும் நேற்றைய தினம் சம்பந்தனையா அவர்களுடைய தலைமைத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அவர்கள் பேச்சாளருடைய பேருக்காக சிறீதரன் அவர்களுடைய பெயரை முன்மொழிந்திருந்தார்கள் 
அதை இன்னும் ஒருவர் வழிமொழிந்திருந்தார் ஆனால் உடனே தமிழ விடுதலை இயக்கத்தின் சார்பிலே ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விடயத்தின் அடிப்படையிலே செல்வம் அடைக்கரானவருடைய பெயரை ஜனா கோவிந்தம் கருணாகரம் அவர்கள் முன்மொழிந்திருந்தார்கள் அதற்கு பின்னர் இல்லை அது தமிழரசு கட்சி சிறிதனவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று தமிழரசு கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குரல் எழுப்பி இருந்தார்கள் ஆனாலும் திரு சம்பந்தன் அவர்கள் அப்படியா அது நியாயமற்ற செயல் நாங்கள் அது ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொண்டதன் பிரகாரம் தமிழ விடுதலை இயக்கத்தின் தலைவர் செல்வம் அடைக்கலநாதனுக்கு அந்த பேச்சு பேச்சாளர் பதவியை வழங்க வேண்டும் நீங்கள் முரண்டு பிடிப்பது நாகரிகம் இல்லாத விடயம் என்ற மாதிரியான அந்த பேச்சு அவர் அதில் ஆலோசனை வழங்கியும் அது ஒரு முடிவுக்கு எட்டாத எட்டப்படாத வகையிலே இன்று பதினோரு மணிக்கு அல்ல பதினொன்று அல்லது பன்னெண்டு மணிக்கு திரும்பவும் பாராளுமன்ற நாடாளுமன்ற குழு கூட்டம் நடத்துவதாகவும் அதில் இறுதி முடிவை நாங்கள் எட்டுவோம் சமரசமாக பேசி எட்டுவோம் என்ற கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டதோடு கூட்டம் முடிவடைந்திருக்கிறது ஆனால் உண்மையிலேயே திரு செல்வம் அடைக்கலநாதன் அவர்களுக்கு இந்த பதவி வழங்குவதில் தமிழரசு கட்சி முரண்டு பிடிக்கிறதா செல்வம் அடைக்கலநாதனுக்கு பதிலாக வேறொருவருக்கு வழங்கப்பட்டால் தமிழரசு கட்சி ஒத்து போகுமா அது எங்களுக்கு சரியாக தெரியவில்லை நேற்றைய கருத்துக்களின்படி அவர்கள் அந்த அந்த பதவியை தாங்களே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் இருப்பதாகத்தான் எங்களுக்கு படுகிறது ஆனால் நாங்கள் அறிந்த வரையிலே நாங்கள் அறிந்த வரையிலே செல்வம் அடைக்கலநாதன் முன்னாள் ஊடக பேச்சாளர் மீது கடுமையான விமர்சனங்களையும் அறிக்கைகளையும் வெளியிட்டதன் பிரகாரம் அவர் இந்த பகுதி இந்த பதவிக்கு அவருக்கு விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என்கின்ற அடிப்படையிலே முன்னாள் பேச்சாளர் பேசியதாகவும் நடந்து கொண்டதாகவும் அவருடைய ஆதரவாளர்களும் அதற்கு ஆமோதித்ததாகவுமே நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் அப்படியா ஓ அது வந்து இப்ப தேர்தல் விட இப்ப சம்பந்தமான விடயங்களும் அதில் பேசப்பட்டிருந்தது அப்ப அந்த பேச்சாளருடைய பிரதிநிதித்துவம் வருகின்ற பொழுது அந்த தேர்தல் சம்பந்தமான விடயங்களையும் பேசிய பொழுதுதான் இந்த கருத்தை அவர் முன்வைத்தார் தேர்தல் நேரத்திலே தன் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்ததாகவும் அதனாலே இந்த பதவிக்கு விட்டு கொடுப்பதில் தனக்கு ஆட்சேபனைகள் இருப்பதாகவும் அவர் அந்த கருத்தினை தெரிவித்திருந்தார் இதில் விட்டு கொடுப்பு என்பது எதுவும் அல்ல இது புதிய பாராளுமன்ற கூட்டத்துடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு திரு சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் அந்த பதவியை வகித்திருந்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தமிழரசு கட்சியில் சேர்ந்தவர் அதை வகித்திருந்தார்கள் ஆகவே முறைப்படி ஒரு சுழற்சி முறையிலே இந்த முறை தமிழ விடுதலை இயக்கத்துக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை தான் நாங்கள் முன்வைத்திருந்தோமே தவிர தனிப்பட்ட கோபதாபங்களுக்காக இந்த பேச்சாளர் பதவியை நாங்கள் தீர்மானிப்பது நாகரி அரசியல் நாகரிகமற்ற செயல் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் சுரேன் சொல்லுங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டிலிருந்து டெலோ இயக்கம் கூட்டமைப்பில் இருந்து வருகிறது கடந்த காலங்களில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மேற்கொண்ட செயற்பாடுகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய டெலோ இயக்கம் பேச்சாளர் பதவியில் மட்டும் இப்போது விடாப்பிடியாக நிற்கின்றது என்கின்ற ஒரு கருத்து பரவலாக வருகிறது பொதுவாக கடந்த காலங்களிலே டெலோ கட்சிகளுக்கு ஏற்பட்ட விவரங்கள் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக சொன்னால் கடந்த காலத்திலே பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த டெலோ கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த கோடீஸ்வரன் அவர்கள் தமிழரசுக்கு கட்சி தாவிய போது கூட டெலோவினால் எந்த முய எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாமல் போய்விட்டது தமிழரசு கட்சி சாதாரணமாக அவரை உள்வாங்கி இருந்தது அதே போன்று தேசிய பட்டியல் விவகாரத்தில் கூட ஆஹ் உங்கள் பங்காளி கட்சிகளோடு எந்த விதமான கலந்துரையாடலும் செய்யாமல் தனித்து முடிவெடுத்த போது கூட டெலோ தங்களுடைய அதிருப்தியை வழிகாட்டி இருந்தாலும் கூட அந்த விடயங்களில் கூட ஒரு கடுமையான நடவடிக்கை எதனையும் எடுக்கவில்லை கடந்த காலங்களில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு குறிப்பாக தமிழரசு கட்சி எடுத்த பல விடயங்களுக்கு ஒத்துப்போன டெலோ இயக்கம் இப்போது மாத்திரம் இந்த விடயத்தில் விடாப்பிடியாக நிற்பதற்கு என்ன காரணம் என்று மக்கள் உங்களிடம் கேட்டால் உங்களுடைய பதில் என்ன கடந்த காலங்களிலே பாலா நாங்கள் தமிழ் மக்களினுடைய இக்கட்டான அரசியல் சூழ்நிலையில் நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நம்ம அந்த வேளையிலே தமிழரசு கட்சி சில விடயங்களில் தான் தோன்றித்தனமாக நடந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட எங்களுடைய ஐக்கியமும் பலமும் நிச்சயமாக எங்களுடைய உள்ளக அரசியலிலும் சர்வதேச அரசியலிலும் செல்வாக்கு செலுத்தும் ஆகவே இதிலிருந்து நாங்கள் பதவிகளுக்காகவும் ஒரு சில விடயங்களுக்காகவும் கட்சிகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட விவரங்களுக்காகவும் நாங்கள் கூட்டமைப்பினுடைய ஒற்றுமையை உடைத்து வெளியேறுவது 
எங்களுடைய தமிழ் மக்களினுடைய அரசியல் பயணத்திற்கு இடையூறாக இருக்கும் அல்லது ஒரு தடையாக இருக்கும் என்றபடியினாலே நாங்கள் தொடர்ந்தும் அந்த ஒற்றுமையை பேணுவதற்காக பல விடயங்களை நாங்கள் சகித்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த தேசிய பட்டியல் விவகாரத்திலே கூட இவர்களுடைய தேசிய பட்டிய விவகாரத்தில் கூட இவர்களுடைய நடவடிக்கையை நாங்கள் அதிருப்தியை தெரிவித்திருந்தோம் அது தமிழரசு கட்சிக்குள் கூட ஒரு பாரிய பூகம்பத்தை ஏற்படுத்தி அவருடைய செயலாளர் நாயகம் இப்பொழுது பதவி பதவி திறந்திருக்கிறார் புதிய செயலாளர் நாயகமும் வந்திருப்பதனாலே தமிழரசு கட்சியுடைய பொது கூட்ட பொதுக்குழு கூட்டத்தின் பின்னர் நாங்கள் எங்களுடைய அந்த இரண்டரை வருடம் தமிழரசு கட்சிக்கும் மீதி இரண்டரை வருடங்களோ அல்லது இரண்டு வருடத்துக்கு பின்னர் மூன்று வருடங்களோ டெலோவுக்கும் புலட்டுக்கும் அதை சுழற்சி முறையிலே அந்த தேசிய பட்டியலை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் முன்வைத்திருக்கிறோம் அதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம் பேச்சாளர் என்ற விதத்திலே இது ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விடயம் என்றபடியினாலே நாங்கள் தொண்ணூறாம் ஆண்டிலே இரண்டாயிரத்தி ஓராம் பத்தாம் ஆண்டிலே நாங்கள் அதை சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதனால் நாங்கள் அவருக்கு அந்த பதவியை வழங்கிய பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலே கூட பதினைந்தாம் ஆண்டிலே நாங்கள் தமிழரசு கட்சிக்கு அதை வழங்கியிருந்தோம் இது மூன்றாவது முறை எங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய அல்லது புலட் அமைப்புக்கு வழங்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை காணப்படுது இந்த சுழற்சி முறையிலே இது வழங்கப்பட வேண்டும் அப்ப இது கட்சிக்குரிய ஒரு உரிமையாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இது கட்டாயம் இது இப்படியே நாங்கள் தொடர்ந்து விட்டு கொண்டு போனோம் என்றால் தமிழரசு கட்சியினுடைய எல்லா விடயங்களையுமே அவர்கள் பற்றி கொள்ளுகின்ற நிலைமையும் மற்றது ஒரு கட்சிக்குள்ளே ஒரு சுமூகமான ஒரு ஒற்றுமையை பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடைவெளியை ஏற்படுத்தாத சூழ்நிலை போய் சூழ்நிலையாகிவிடும் ஆகவே அதனால் தான் நாங்கள் இந்த பேச்சாளர் பதவியை தமிழ விடுதலை இயக்கத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கின்றோம் ஆனால் இப்போது இருக்கின்ற இந்த நிலையிலே ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டத்திலே இருக்கிறீர்கள் இன்றைய தினம் அதாவது தாயகத்திலே இன்றைய தினம் பதினோரு மணிக்கு கூட்டம் இடம்பெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கூட்டத்தின் போது ஒருவேளை சமரசம் எட்டப்படவில்லை என்றால் ஒருவேளை சமரசம் எட்டப்படவில்லை என்றால் சில வேளையிலே வாக்கெடுப்புக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை வரக்கூடும் இந்த வாக்கெடுப்பில் கூட உங்களுடைய கட்சியும் அப்பலட்டும் சேர்ந்தால் நான்கு உறுப்பினர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் அவர்களை பொறுத்த மட்டிலே ஆறு உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஒருவேளை நீங்கள் தேசிய பட்டியலை தவிர்த்தால் ஐந்துக்கு நான்கு என்கின்ற அடிப்படையிலே வாக்கெடுப்பில் கூட தமிழ் தேசிய தமிழரசு கட்சி வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இதை நீங்கள் எவ்வாறு கையாளப் போகின்றீர்கள் என்றால் தேசிய பட்டியல் தேசிய பட்டியல் என்பது தேசிய பட்டியல் என்பது தனித்து தமிழரசு கட்சிக்கு வாக்குகளால் மட்டும் கிடைக்கவில்லை ஏனைய கட்சிகளின் ஊடாகவும் அது கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் தான் நான் கேட்கிறேன் தேசிய பட்டியல் வாக்கெடுப்பு என்ற நிலைமை நிச்சயமாக இந்த கட்சிகளுடைய பண்பாட்டிலே இவ்வளவு காலமும் அந்த வழக்கம் இருந்தது கிடையாது நீங்கள் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு பார்த்திருப்பீர்களாக இருந்தால் நேரடியாக தமிழரசு கட்சியினுடைய உறுப்பினர்களாக இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு பாராளுமன்றத்திலே நான்கு பேர் தான் பங்கு பெற்றியிருந்தார் திரு சம்பந்தன் அவர்கள் திரு மாவேசேநாதிராஜா மற்றது ஜோசப் பர்ராஜ் சிங்கம் என்று நிற்கின்றேன் கிழக்கு மாகாணத்திலே அஹ் அப்படின்னு நான்கு பேர் தான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தமிழரசு கட்சியின் பிரதிநிதிகளாக இருந்தார் இருந்தாலும் நாங்கள் வாக்கெடுப்புக்கு விடாமல் தலைமை பதவியை சம்பந்தன் ஐயா அவர்களுக்கு தான் வழங்கியிருந்தோம் அப்ப அதற்கு பிறகு வந்த காலத்திலே சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் இரண்டு ஆசனங்களோடு தான் இருந்தார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டணி அப்ப அவருக்கு நாங்கள் வாக்கெடுப்பு வைக்கவில்லை அந்த பேச்சாளர் பதவியை அந்த நாகரிகம் கருதி அவருக்கு அது வழங்கப்பட்டிருந்தது இல்லை ஏன் நான் இது கேட்கின்ற இல்லை அது கடந்த கால வரலாறுகள் இருக்கின்றது இப்போ ரவிராஜ் இருந்தார் மாவையை அவர்கள் இறந்தார்கள் எல்லோரும் இருந்தார் அது வரலாறாக இருக்கு என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் ஏற்கனவே நடை ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விடயத்தை தலைவரால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட உடன்பட்ட ஒரு விடயத்தை இப்போது இருக்கின்றவர்கள் உடன்பட மறுக்கின்றார்கள் அந்த நம்பிக்கைக்கு எதிராக நடந்து கொள்ளுகின்றார்கள் ஆகவே அதன் பிரகாரம் அங்கே ஒரு வாக்கெடுப்புக்கான ஆஹ் இடம்தான் இருக்கிறது அந்த வாய்ப்பு வருகின்ற பொழுது தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்திற்கான சந்தர்ப்பம் குறைவாகத்தானே இருக்கிறது இல்லை வாக்கெடுப்பிலே வாக்கெடுப்பு என்ற விடயத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஏனென்று சொன்னால் இது ஒரு கட்சியினுடைய கட்சிகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய நாகரிகம் அப்படி என்றால் கொரோனா பதவியை நாங்கள் சித்தார்த்தன் அவர்களே கோரி இருக்கின்றோம் அப்ப அதுவும் வாக்கெடுப்புக்கு விட்டா சித்தார்த்தனுக்கு வராது அப்ப இப்படியே கட்சியை பயணிக்க முடியாது 
அதாவது மற்றது தேசிய பட்டியலில் இருப்பவர் நேற்று கூட அவர் பேச்சுவார்த்தைகளில் பெரிய அவர் கலந்து பெரிதாக கலந்து கொள்ளவில்லை அந்த தன்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கவில்லை தேசிய பட்டியல் பொதுவானது அப்ப அதை விளக்கிய பின்னர் தான் வாக்கு வாங்க வேண்டும் அப்படி இருந்தாலும் கூட சம்மதனவர்கள் எங்களுடைய ஏற்கனவே இணங்கி கொண்டதன் பிரகாரம் தமிழ விடுதலை இயக்கத்திற்கு தான் அவர் ஆதரவு வழங்குவதாக கூறியிருப்பதனாலே அந்த வாக்கெடுப்பு எங்களுக்கு வாக்கெடுப்பு என்று போவது இறுதி கட்டமாக இருந்தாலும் வாக்கெடுப்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள போவதில்லை அப்படி இருந்தாலும் கூட திரு சம்பந்தன் அவர்கள் எங்களுக்கு வாக்களிப்பதாக இருப்பதனாலே தமிழ விடுதலை இயக்கத்திற்கு சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது என்றுதான் என்னுடைய கருத்தாக தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்துக்கு சார்பாக முடிவு வராமல் இருந்தால் தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் என்னுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கும் தமிழ விடுதலை இயக்கம் முதலாவதாக நாங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தனித்து தமிழரசு கட்சியில் செய்வது போல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெலோவிலே தனித்து முடிவெடுப்பது கிடையாது நாங்கள் எங்களுடைய தலைமை குழுவை நாங்கள் உடனடியாக கூட வேண்டும் அதன் பின்னர் அதன் பிறகு அந்த தலைமை குழுவிலே நாங்கள் வைக்க முன்வைக்க போகின்ற கருத்துக்களை அலசி ஆராய்ந்துதான் தமிழ விடுதலை இயக்கம் அதற்கான முடிவினை எடுக்க வேண்டிய எடுக்க நிர்பந்திக்கப்படும் அது எப்படிப்பட்ட முடிவாக இருக்கும் என்று எனக்கு இப்பொழுது சொல்ல முடியாது ஆனால் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாக சொல்ல முடியும் தனிப்பட்டு தமிழரசு கட்சி மாத்திரம் ஒரு பேச்சாளர்களை தெரிவு செய்ய முற்பட்டால் அது தமிழரசு கட்சியினுடைய பேச்சாளராகவே அமையுமே தவிர கூட்டமைப்பின் பேச்சாளராக அமைய முடியாது அதை நாங்கள் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளராக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள போவதில்லை இன்றைய கருத்துக்களத்திலேயும் தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தினுடைய தேசிய அமைப்பாளர் திரு சுரேந்திரன் அவர்கள் தாயகத்தில் இருந்து எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் அதே போன்று ஆய்வாளர் இந்திரன் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் பேச்சாளர் பதவியில் பிடிவாதம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேற்றவா அல்லது வெளியேறுவா என்ற கருப்பொருள் ஊடாக நாங்கள் இன்றைய தினம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் தொடர்ந்து நாங்கள் பேசிக் கொள்ள இருக்கின்றோம் சொல்லுங்கள் திரு சுரேந்திரன் அவர்களே உங்களோடு தான் இந்த கேள்வியை நான் முன்வைக்கலாம் என்று இருக்கின்றேன் ஆஹ் ஒருவேளை நாங்கள் ஏற்கனவே பேசிய விடயம் தான் இருந்தாலும் அதனோடு தொடர்புபட்ட விடயமாக இருக்கிறது ஒருவேளை இந்த பேச்சாளர் பதவி தர முடியாது என்கின்ற ஒரு இறுக்கமான முடிவை ஆஹ் தமிழரசு கட்சி எடுக்கின்ற பொழுது ஆஹ் டெலோ கூட்டமைப்பை விட்டு வெளியேறினால் தமிழரசு கட்சியினால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தனித்து உரிமை கொண்டாட முடியுமா என்கின்ற கேள்வி மக்களிடத்தில் இருக்கிறது இதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன தமிழரசு கட்சியால் எந்த காலகட்டத்திலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை உரிமை கூற முடியாது ஏனென்றால் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து பயணித்து கொண்டு வருகின்ற ஒரே ஒரு அமைப்பு இப்பொழுது இருக்கின்ற கூட்டமைப்பில் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு அமைப்பு தமிழ விடுதலை இயக்கம் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து தமிழர் விடுதலை கூட்டணி இருந்தது பின் அவர்கள் வெளியேறி சென்றார்கள் அதற்கு பின்னர் தான் தமிழரசு கட்சி வந்தது அதற்கு பின்னர் காங்கிரஸ் கட்சி வெளியேறினார்கள் அதுக்கு பின்னருக்கு இபிஆர்எல்எஃப் வெளியேறினார்கள் புலட் அமைப்பு அதன் பின் நாங்கள் உள்வாங்கி கொண்டோம் அதன் அப்படியாக தொடர்ந்து வருகின்ற பயணத்திலே தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் தான் தொடர்ந்தும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே பயணித்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இதில் தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் எப்பொழுதும் கூட்டமைப்பை விட்டு வெளியேறுகின்ற நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளாது என்பது என்னுடைய திடமான எண்ணம் கூட்டமைப்பில் வேறு அமைப்புகள் வந்து இணைந்து கொள்ளலாமே தவிர கூட்டமைப்பை விட்டு தமிழ விடுதலை இயக்கம் வெளியேறுவதற்கு சாத்தியம் இல்லை நாங்கள் தொடர்ந்து எங்களுக்குள்ளே எங்களுடைய அடுத்த அங்கத்துவ கட்சியாக பிளட்டோடும் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை பேசி கொண்டு நாங்கள் கூட்டமைப்புக்கான ஒரு பேச்சாளரை நாங்கள் தெரிந்தெடுத்து நகர்வுகளை முன்னெடுக்க முன்னெடுப்போம் இல்லை அது எவ்வாறு சாத்தியம் என்று நினைக்கிறீர்கள் ஏற்கனவே ஒரு தாய் கட்சியாக இருக்கிறது எல்லோராலும் அறியப்பட்டு ஒரு கட்சியாக இருக்கிறது நீங்கள் ஏனைய கட்சிகளை உள்வாங்கி நீங்கள் ஒரு பேச்சாளரை அறிமுகப்படுத்துவது என்பது எவ்வளவு எவ்வளவு தூரம் சாத்தியம் என்று நினைக்கிறீர்கள் ஏனைய கட்சிகளை உள்வாங்குவது என்பது எதிர்கால திட்டம் அது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள் இப்பொழுதும் அந்த திட்டங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் நாங்கள் புலட் அமைப்பினரோடு கூட நாங்கள் பேசி நாங்கள் எங்களுடைய மூன்றில் மூன்று கட்சிகளிலே இரண்டு கட்சிகள் இணைந்து கொண்டால் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை கட்சிகளுக்கு இடையிலே இருக்கும் அந்த நிலைப்பாட்டிலே நாங்கள் எங்களுக்கு என்ற ஒரு பேச்சாளரை தெரிவு செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் சரி இப்போது இந்திரன் தொலைபேசி ஊடாக இணைந்திருக்கின்றார் இந்திரன் இணைப்பில் இருக்கீங்களா சரி இந்திரனிடம் இதே கேள்வியைத்தான் நான் கேட்கின்றேன் ஒருவேளை இப்பொழுது அதாவது 
இன்றைய தினம் வரை அவர்கள் ஒரு விடாப்படியாக விட்டு கொடுப்புக்கு அஹ் இடமில்லை என்ற அடிப்படையிலே தமிழரசுக் கட்சி இருக்கிறது ஒருவேளை இந்த பேச்சாளர் பரவி தெலோவுக்கு கிடைக்காமல் போகும் பட்சத்தில் அஹ் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து டெலோ வெளியேறினாலோ அல்லவிட்டால் டெலோவும் அஹ் புலட்டும் இணைந்து தாங்களாக ஒரு பேச்சாளரை அறிமுகப்படுத்தி அஹ் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பேச்சாளர் தங்கள் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் தான் என்கின்ற ஒரு அறிவிப்பை வெளியிடுகின்ற பொழுது அஹ் ஒரு வெளிப்பார்வையிலே பார்க்கின்ற பொழுது ஒரே கட்சியிலே இரண்டு பேச்சாளர்கள் இருப்பதற்கும் அதை சர்வதேச ரீதியாக கொண்டு செயல்படுத்துவதற்கும் ஏற்புடையதாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இல்லை இது மிகவும் சிக்கலான விடயம் தான் பாலா இது இன்னும் நிலைமைகளை மிகவும் பலவீனமாக்கி கொண்டு தான் செல்லும் ஏற்கனவே தமிழர்கள் மிகவும் பலவீனமான நிலையில் இருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வாறான செயல்பாடுகள் மேலும் பலவீனமான நிலையை நோக்கித்தான் கொண்டு செல்லும் ஏனென்று சொன்னால் இங்கே பேச்சாளராக நாங்கள் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம் பேச்சாளர்களுடைய கனதி அதிகரித்திருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்திலே பேச்சாளருக்கு உள்ளு உள்ளுக்கும் பிரமதியான வேலைகள் இருக்கின்றன மக்களை ஒருங்கிணைப்பது இந்த கட்சியை வீழ்ச்சியில் இருந்து மீட்டெடுப்பது அதே நேரம் சவால்மிக்க ராஜபக்ச அரசாங்கங்களை எதிர்த்து அரசியல் செய்வது சம நேரத்தில் வாய்ப்பிருக்கின்ற இந்த காலத்தை பயன்படுத்தி சர்வதேச ரீதியான அரசியலை முன்கொண்டு செல்வது என்று உள்ளும் வழியும் பேச்சாளருக்கு கனதியான பாத்திரங்கள் கனதியான வேலை திட்டங்கள் இருக்கின்றன அந்த நிலையிலே உதாரணமாக இதிலே வழி சென்றோ அல்லது அண்ணா சுரேந்திரன் அவர்கள் கூறியது போல வேறு ஒரு பேச்சாளரை டெலோ சார்பாகவோ அல்லது கூட்டமைப்பு சார்பாக ஏனைய இரண்டு கட்சிகளும் சேர்ந்து நியமித்தாலோ அவர்கள் தனியே நியமித்தாலோ இது ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் மக்களினுடைய அரசியலை பலவீனமாக அல்லது மேலும் மேலும் பின்கொண்டு செல்லும் ஆகையால் இந்த நிலைமைகளை இந்த நிலைமைகள் ஏற்படாமல் இருக்க அல்லது இந்த நிலைமைகள் ஏன் வந்தது என்பதை ஆராய்வதனூடாகத்தான் எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான நிலைமைகள் வராத தவிர்க்கலாம் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து என்னென்னு சொன்னால் ஏற்கனவே சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் பேச்சாளராக இருந்து விலகியதன் பின்னர் கூட்டமைப்பில் இருந்து அவர் வெளியேறியதன் பின்னர் தமிழரசு கட்சிக்கு அந்த பேச்சாளர் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது அதன் அதன் மூலமா தான் சுமந்திரன் வந்திருந்தார் சுமந்திரன் வருகின்ற பொழுது அப்பொழுது சமந்தன் ஐயா உட்பட கூட்டமைப்பில் தமிழரசு கட்சி சார்பாக சொல்லப்பட்ட காரணம் இது இன்று முதல் அல்லது இந்த தடவை முதல் ஒவ்வொரு முறையும் பேச்சாளர் பதவிக்கு பேச்சாளர் பதவியை சுழற்சி முறையில் வழங்கலாம் என்பது அதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் இப்பொழுது சுழற்சி முறையில் அந்த கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியின்படியும் அந்த எழுதப்படாத விதியின்படியும் இந்த பேச்சாளர் பதவி செல்ல வேண்டியது செலவுக்குத்தான் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு வெளிப்படையான விடயம் ஆனால் இங்கே பிரச்சனை என்னவென்னு சொன்னால் செலவுக்குத்தான் செல்ல வேண்டும் என்பது என்பதை தாண்டி அடுத்த தரப்பிலே முன்வைக்கின்ற குற்றச்சாட்டு செலோ முன்வைக்கின்ற பிரதிநிதி அல்லது இந்த பேச்சாளரால் வெளிநாட்டு விடயங்களையும் உள்நாட்டு விடயங்களையும் ஒரு சேர கையாள முடியுமா என்பது ஏனென்றால் ஏற்கனவே சுமந்திரன் அவர்கள் மிகுந்த விமர்சனத்துக்குள்ளாகி இருப்பதும் இந்த பேச்சாளர் பதவியினூடாகத்தான் சுமந்திரன் வாய மூடிக்கொண்டு இருந்திருந்தால் கூட்டமைப்பு இன்னும் இரண்டு மூன்று ஆசனங்களை அதிகம் பெற்றிருக்கும் என்கின்ற விவாதமும் விமர்சனமும் தமிழ் தரப்பிலே பலமாக எழுந்திருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே பேச்சாளருக்குரிய பொறுப்பு உள்ளும் வழியும் கனதியாக இருக்கின்ற கரண் இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே அந்த கேள் எழுகின்ற அந்த கேள்வி நியாயமான கேள்விதான் இந்த பிரச்சனை எதிர்காலத்தில் வராமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலுங்க ஏற்கனவே முன்னர் கூறிய பொழுது கூட கூறியிருந்தேன் சில வெளிநாடுகளிலே அரசியல் கட்சிகளை இயக்குவதற்கு ஒரு மூல கட்சி இருக்கும் அல்லது அந்த கட்சியிலே ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கும் பேச்சாளரும் சரி வெளிவகாரங்களை கையாள்வதற்கும் சரி அவர்கள் அஹ் துறை தேர்ந்தவர்களை பயிற்றுவித்து ஆஹ் அந்த கட்சியினுடைய முக்கியஸ்தர்கள் அல்லது கட்சியினுடைய சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் அவர்களை நியமிப்பார்கள் அந்த சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களுடைய அனுமதியோடு ஆலோசனையினோடு அந்த பேச்சாளர்கள் இயங்குவார்கள் ஆனால் அந்த பேச்சாளர்கள் அஹ் அதற்குரிய புலமையாளர்களாக இருப்பார்கள் அவ்வாறான ஒரு கட்டமைப்பை தான் அவ்வாறான ஒரு செயல்பாட்டை தான் பங்காளி கட்சிகளும் சரி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சரி பின்பற்ற வேண்டும் என்பதுதான் கடந்த கால இந்த பேச்சாளர் விவகாரங்களில் வந்த பிரச்சனைகளும் பேச்சாளர் விவ விவகாரங்களால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் அதன் பங்காளி கட்சிகளும் பலவீனம் அடைந்திருப்பதும் அஹ் சுட்டி நிற்பது அதைத்தான் உதாரணமாக நாங்கள் ராஜபக்சக்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்தியா இந்தியாவினுடைய வகிபாகம் மிகவும் அதிகரித்து காணப்படுகின்ற அல்லது இந்தியாவினுடைய செல்வாக்கு முன்னெப்பொழுதும் விட இலங்கை தீவிலே மிகவும் அதிகரிக்க போகின்றது இந்தியா எதிர்பாராத நடவடிக்கைகளை இலங்கை தீவு மீது எடுக்கும் என்கின்ற ஒரு சர்வதேச பார்வை இருக்கின்ற இந்த புறச்சூழலிலே இந்தியாவை லாபமாக கையாள்வதற்காக ராஜபக்சக்கள் அஹ் மிளிந்த முறக்கொடவை அமர்த்தி இருக்கிறார்கள் உண்மையிலே மிளிந்த முறக்கொட ராஜபக்சக்களினுடைய அணியை சேர்ந்தவர் அல்ல 
ஆனால் அவர்கள் பொருத்தமானவர்களை அதே நேரம் அமைச்சரவைக்குரிய அந்தஸ்தை கூட அவருக்கு வழங்கி அமர்த்தி இருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த விவகாரத்தை சரியாக கையாள்வதற்காக ஆகையால் இங்கே யார் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அப்பால் என்ன அறுவடையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதும் யாருடைய கட்டுப்பாடு அல்லது யாருடைய செல்வாக்கோடு இருக்க வேண்டும் என்பதையும் தான் பார்க்க வேண்டும் அதன் அடிப்படையிலே செலோ என்ன என்ன பொறுத்தளவிலே இந்த சுழற்சி முறையிலே செலவுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற உரிமையை செலவுக்கு கொடுப்பதுதான் அந்த ஒரு ஒரு ஜனநாயக முறையிலும் சரி அவர்கள் வழங்கி இருந்த ஏற்கனவே கடைபிடிக்கின்ற நடைமுறையிலும் சரி கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் மரபு அதுதான் முறை ஆனால் பொருத்தமானவரை உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் விவகாரங்களை கையாளக்கூடிய ஒரு துறை தேர்ந்தவரை டெலோ கட்சி நியமிக்க வேண்டும் என்பதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் சரி ஆனால் இப்போது சுமந்திரன் அவர்களால் சிபாரிசு செய்யப்பட்டிருக்கின்றவர் அதற்குரிய நிலைமையோடு நீங்கள் சொல்லுகின்ற விடயங்களோடு உடையவராக இருக்கின்றார் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா நிச்சயமாக இல்லை ஒருவரையிலே சொல்லிவிட்டு போகலாம் நிச்சயமாக இல்லை சரி திரு சுரேன் அவர்களே இன்றைய நிலையிலே தமிழ் மக்களின் அரசியல் வாழ்வு என்பது மிகவும் ஒரு இரண்டு வாழ்வாகவே இருப்பது இருப்பதாகவே பார்க்கப்படுகிறது அது எல்லோருக்குமே ஒரு தெரிந்த விடயம் எவ்வாறுதான் நாங்கள் கருத்துக்களால் இல்லை என்று மறுதளித்தாலும் யதார்த்த ரீதியாக பார்த்தால் அது உண்மையாக ஒரு விடயமாக இருக்கிறது இப்போது இருக்கின்ற நிலையிலே இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு வாய்ப்பாக அமைவது போன்று இந்த கட்சிகளுக்கு இடையிலான இந்த மோதல் என்பது அவர்களுக்கு சாதகமாக அமைந்துவிடும் அல்லவா இதை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் இது அவர்களுக்கு சாதகமாக அமைந்து விடும் என்பதை இன்று அல்ல தேர்தலுக்கு முந்தைய காலங்களில் இருந்தே நாங்கள் சகல கட்சிகளிடமும் நாங்கள் அதை வலியுறுத்தி வந்திருந்தோம் துரதிருஷ்டவசமாக மற்ற தமிழ் தேசிய கட்சிகள் கூட கூட்டமைப்பிலிருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் தான் தமிழ் தேசிய கட்சியில் இருந்து இன்று பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவத்தை பெற்று வந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த கருத்து தொடர்ந்தும் நாங்கள் முன்வைத்து வந்த கருத்து இருந்தாலும் இப்பொழுது தமிழ் கட்சிகளுக்கு உடைவு ஏற்படுகின்றதோ இல்லையோ ராஜபக்சேக்கள் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையோடு இன்று பாராளுமன்றத்தில் வீச்சிருக்கிறார் ஆகவே எங்களுடைய ஐக்கியம் நீங்கள் சொன்னது போல உள்ளக அரசியலிலும் சர்வதேச அரசியலிலும் பலம் பெறுவதற்கு நாங்கள் ஐக்கியமாக பயணிக்க வேண்டும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கின்ற அமைப்புகள் மாத்திரமல்ல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய தேசிய கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து பயணிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது என்ற ராஜபக்ச அவர்கள் தேர்தல் முடிந்தவுடனே சொல்லிவிட்டார்கள் இனி நாங்கள் கூட்டமைப்போடு பேச தேவையில்லை அவர்கள் ஏக பிரதிநிதிகள் அல்ல எங்களுக்கும் சமமான வாக்குகள் கிடைத்திருக்கிறது வேறு பிரதிநிதிகள் இருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு சூழ்நிலையை அவர்கள் முன்னெடுத்து பேசி இருக்கிறார்கள் ஆகவே இது வந்து ஒரு ஆரோக்கியம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை தமிழ் உள்ளக பரப்பிலே ஏற்படுத்தும் மாறாக தமிழரசு கட்சிக்கே நாங்கள் பேச்சாளர் பதவியை நாங்கள் இப்ப தம்பி ரவீந்திரன் சொன்னது போல நாங்கள் இந்த பேச்சாளர் பதவியை நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்கும் பட்சத்திலே தொடர்ந்தும் இந்த மாதிரியான ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கின்ற பொழுது தமிழரசு கட்சி என்ற கட்சி கட்டமைப்பு டெலோக்கு பேச்சாளர் பதவியை வழங்குவதில் எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை அதனுடைய தலைவர் மாவை சேனாதி ராஜாவாக இருக்கட்டும் சம்ப அந்த மூத்த பழுத்த அனுபவம் மிக்க அரசியல்வாதிகள் அதில் எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் தெரிவிக்கவில்லை ஆனால் அதில் பாராளுமன்ற குழு என்று வருகின்ற பொழுது அதில் இருக்கின்ற ஒரு சில எம்பி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் குறுகிய கால அரசியல் அனுபவத்தை கொண்டவர்கள் தான் இதை பிடிவாதமாக பிடித்து நின்று கூட்டமைப்புக்குள் ஒரு ஒரு சர்ச்சியை அல்லது ஒரு பிளவினை ஏற்படுத்தக்கூடிய முயற்சியாக இந்த ஐக்கியத்தையும் விட்டுக் கொடுப்பினையும் பெருந்தன்மை மற்ற நிலைமையிலே செயற்பட முற்படுகிறார்கள் அப்ப இது கண்டிக்கப்பட வேண்டிய விடயம் இதை நாங்கள் இப்படியே விட்டு கொண்டு போனோம் என்று சொன்னால் தொடர்ந்தும் இவர்கள் வெற்றி பெற்று வருகின்ற காலகட்டங்களிலே விட்டு கொடுப்புகளுக்கே இடம் இல்லாமல் தனித்து ஓரிரு ஆசனங்களோடு தமிழரசு கட்சி தான் இருக்கிற இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் அங்கத்துவ கட்சிகள் மீண்டும் அங்கத்துவ கட்சிகளுடைய எண்ணிக்கையை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள் நாங்கள் அதிகரித்துக் கொள்ள முடியாத சூழ்நிலையும் காணப்படும் அப்ப இதற் இதற்காகத்தான் டெலோ இதை பெற்றுக் கொள்ள முற்படுகிறது என்னென்று சொன்னால் செல்வ மடைக்கரநாதனை பொறுத்தளவிலே அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆரம்பிக்கின்ற காலகட்டங்களிலே கூட மற்ற கட்சிகளை உள்வாங்க வேண்டும் என்ற கருத்துக்களையும் முன்வைத்து தொடர்ந்தும் ஒரு அரவணைப்பு போக்கோடு செயல்படக்கூடியவர் அந்த வகையிலேதான் இந்த பதவி வந்து தம்பி ரவீந்திரன் சொன்ன இந்திரன் சொன்னது போல உள்ளகத்திலும் வெளியகத்திலும் கனதியாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் உலகத்தில இருக்கக்கூடிய முன்னாள் போராளிகள் அமைப்புகள் அவர்களை நாங்கள் அரவணைத்து செல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எங்களுடைய புலம்பெயர் தேசத்து உறவுகளோடு இதுவரை காலமும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பேச்சாளர் எந்த விதமான இறுக்கமான 
ஒரு கட்டமைப்பையோ அல்லது உறவு நிலையோ பேணி இருக்கவில்லை ஆனால் செலோவிற்கு அது கிடைக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகள் இன்றைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இலங்கையிலே வாழக்கூடிய தமிழ் மக்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு சமாந்தரமாக புலத்திலே எங்களுடைய உறவுகள் வாழ்ந்து கொண்டு எங்களுடைய தேசிய போராட்டத்தை கையில் எடுத்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களோடு அவர்களையும் அரவணைத்து பயணிக்க கூடிய ஒரு தலைவராக நாங்கள் செல்வம் அடைக்கலநாதனே பார்க்கின்றோம் அதை செலோ மிகுந்த அவதானத்தோடு அதை கையாளும் ஏனென்றால் செலோவனுடைய வரலாற்று காலத்திலே நாங்கள் இந்திரா காந்தியோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்திய கட்சிகள் தமிழ விடுதலை இயக்கம் அதே போன்று ராஜீவ் காந்தி ஜே ஆர் ஜெயபத்னா பிரேமதாசா எம்ஜிஆர் கருணாநிதி போன்று கடைசி வரைக்கும் ரணில் விக்ரமசிங்க வரைக்கும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டு வந்த ஒரு கட்சிக்கு எங்களுக்கு பல அனுபவங்கள் இருக்கின்றன அதில் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களும் எங்கள் கட்சியில இருக்கின்றார்கள் ஆக அவர்களுடைய ஆலோசனையோடு தம் இந்திரன் சொன்னது போல சிறப்பான முறையிலே இந்த பேச்சாளர் பதவியை வழிநடத்தக்கூடிய கெப்பாசிட்டி என்று சொல்வார்கள் அந்த ஆளுமை தமிழ விடுதலையத்துக்கு இருக்கின்றது அதனால் தான் நாங்கள் அதை பற்றி பிடிக்கின்றோம் அது கட்டாயம் இந்த முறை எங்களுக்கு தருவதன் மூலம் நாங்கள் இன்னும் இந்த கூட்டமைப்பை பலப்படுத்துவதோடு தமிழ் மக்கள் எதிர்கொண்டிருக்கின்ற அரசியல் இருள் நிலையில் இருந்து எங்களுடைய மக்களை புலம்பெயர் உறவுகளின் கரங்களோடு சேர்ந்து பலப்படுத்தி நாங்கள் இன்னும் ஒரு உயரிய நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும் என்பதுதான் எங்களுடைய அவா சரி எப்போது இந்திரனிடம் போக முதல் உங்களிடமே அந்த கேள்வியை முன்வைக்கலாம் என்றால் உங்களுடைய பதிலில் இருந்து தான் அந்த கேள்வி வருகிறது இந்திரா காந்தியோடு தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் பேசி இருக்கிறது ராஜீஃபோடு பேசி இருக்கிறது எம்ஜிஆரோடு பேசி இருக்கின்றீர்கள் கருணாநிதியோடு பேசி இருக்கின்றீர்கள் ஜெயவத்னா பிரேமதாசா என்று நீங்கள் பேசிய தலைவர்களுடைய பட்டியல் நீண்டு செல்கிறது ஆனாலும் உங்கள் கட்சிக்குள்ளும் உட்பூசல் இருக்கிறது உங்கள் கட்சிக்கும் பிளவு இருக்கிறது ஆகவே இவ்வளவு நீண்ட அனுபவம் கொண்ட நீங்கள் பிளந்து நிற்கின்ற இப்படி பிரிவுபட்டு நிற்கின்ற தமிழ் சமூகத்தை எவ்வாறு நீங்கள் ஒற்றுமையாக்குவீர்கள் என்று கேள்வி வருகிறது அல்லவா உங்களுடைய பதில் தமிழில தமிழ விடுதலை இயக்கத்திலே அண்மையிலே எங்களுடைய அனுபவம் வாய்ந்த இரண்டு தலைவர்கள் பிரிந்து சென்றார்கள் ஸ்ரீகாந்தா சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் அவர்களும் அந்த காலத்திலே செலவோடு இந்த பேச்சுவார்த்தைகளில் கலந்து கொண்டவர்கள் அவர்கள் பிரிந்து சென்றதற்குரிய காரணம் கூட தமிழரசு கட்சியை தான் சொல்லி இருக்கிறார்கள் தமிழ விடுதலை இயக்கத்தை அல்ல தமிழரசு கட்சியோடு தொடர்ந்து பயணிக்க முடியாது இவர்கள் ஜனநாயக போக்கற்றவர்கள் அப்ப இதை ஸ்ரீ எங்களுடைய கட்சியினுடைய பிரமுகர்கள் தமிழ விடுதலை இயக்கத்தை குற்றம் சாட்டி பிரிந்து செல்லவில்லை அதே போன்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி கூட பிரிந்து செல்லுகின்ற காலத்திலே இவர்களோடு ஒன்றித்து பயணிக்க முடியாது என்று பிரிந்து சென்றார்கள் முதலமைச்சர் ஆக எங்களுக்கு எதிரான தேசிய கட்சி தமிழ் தேசியத்துக்கு எதிரானவர்களை உருவாக்குவதே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கின்ற தமிழரசு கட்சி தான் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இதை களைந்து கொள்வதாக இருந்தால் நிச்சயமாக தமிழ விடுதலை இயக்கம் இதை கையில் எடுத்தால்தான் அனைவரையும் அரவணைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நாங்கள் வர முடியும் சொல்லுங்கள் ஒரு பதவி இருந்தால்தான் இவ்வாறான செயல்பாடுகளை செய்ய முடியுமா என்கின்ற ஒரு கேள்வி என்னிடம் இருந்து வருகிறது அதே வேளையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பது பதிவு செய்யப்படாத ஒரு கட்சி ஆனால் அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்கின்ற அந்த நாமத்துக்கு இருக்கின்ற அந்த ஆளுமை அந்த கவர்ச்சி என்பது அது மக்களிடமிருந்து வருகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது பதிவு செய்யப்படாத ஒரு கட்சியை இப்போது பிரிந்து சென்றிருக்கின்ற ஏனைய கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்றிணைந்து அந்த நாமத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா நிச்சயமாக முடியும் ஏனென்று சொன்னால் சில விடயங்கள் பாலா பதவி இல்லாமல் செய்ய முடியாது என்கின்ற நான் யதார்த்தத்தின் அடிப்படையில் தான் பேச விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால் மனிதன் ஒரு ஒரு சமூக விலங்கு அதே நேரம் மனிதன் ஒரு ஒரு அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்ட விலங்கும் கூட அரசியல் விலங்கும் கூட ஆகையால் எல்லோருமே அஹ் பதவிகளை எதிர்பார்ப்பது என்பது அஹ் இயல்பான விடயம்தான் அதை நாங்கள் மறைத்து வைத்து விட்டு யதார்த்தத்துக்கு அப்பால் நின்று கதைப்பதில் பெரிய பிரயோஜனம் இருக்காது பெரிய நாங்கள் விடை தேட முடியாது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியாது அதன் அடிப்படையிலே ஒரு ஒரு கூட்டு நாடுகளுக்கு இடையிலே சமரசம் நிலவ வேண்டும் என்றால் சொல்வார்கள் இரண்டு நாடுகளும் வெளிச்ச மனநிலையில் இருந்தால்தான் சமாதான நிலவும் என்று சொல்லி அதே போல கட்சிகள் சேர்ந்து கூட்டணி அமைக்கும் பொழுது வலுவான நிலையிலே கட்சிகள் இருக்கும் பொழுதுதான் அங்கே சம அதற்குரிய மரியாதைகளும் சமமாக இருக்கும் என்பதை நாங்கள் உலகத்திலும் சரி அண்டை நாடுகளிலும் சரி நிறைய அரசியல் கட்சிகளினுடைய உதாரணங்களில் நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் 
இங்கே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை வலுவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பிரச்சனை அதை வலுவாக்குவதற்கு உண்மையாக என்னென்ன விடயங்கள் தேவை என்பதை கருத்தில் கொண்டுதான் அதை வலுவாக்க வேண்டும் ஆனால் அண்மை காலமாக தமிழரசு கட்சி தமிழரசு கட்சியினுடைய ஆரம்ப கால உறுப்பினர்கள் அல்ல புதிதாக சேர்ந்த நிறைய தமிழரசு கட்சி உறுப்பினர்கள் தமிழரசு கட்சி தான் அதை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளை பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில பல்வேறு தளத்திலே மேற்கொண்டதனுடைய விளைவுகளும் இன்றைய இந்த மோசமான நிலைமைக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பதவிகள் எல்லோருக்கும் பொருத்தமான பதவிகள் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அவர்களுடன் இருந்து வைக்கப்படுகின்ற தமிழரசு கட்சி சார்பாக வைக்கப்படுகின்ற முக்கியமான விமர்சனம் என்ன என்று சொன்னால் செலோவால் முன்வைக்கப்படுகின்ற இந்த வேட்பாளரை வேட்பாளருக்கு அல்லது இந்த இந்த பிரதிநிதிக்கு இந்த பேச்சாளர் பதவியை இன்றைய சூழ்நிலையில் கையாளக்கூடிய பொரு பொருத்தமற்றவர் அல்லது அவருக்குரிய தகுதி காணாது என்கின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறார் அதே நேரம் இதே குற்றச்சாட்டை தான் அவர் வெளிநாடுகளோடு பேசினார் எண்ணத்தை சாதித்தார் அல்லது உள்நாடுகள் உள் உள்நா உள்ளூரிலே பேசக்கூடாத விடயங்களை பேசி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பலவீனமான நிலைமைக்கு கொண்டு சென்றார் என்ற குற்றச்சாட்டை எதிர்கொள்கிறார் சுமந்திர அதனால இங்கே இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு இருக்கிறது செல்வமடை கிழநாதன் அவர்களை முன்மொழிகிறார்கள் என்று சொன்னால் அங்கே அவர்கள் சொல்லலாம் உள்ளூரிலே இங்கே சுரேந்திரன் அண்ணன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல அவர் உள்ளூரிலே உள்ளூரிலும் சரி தமிழ் மக்கள் பரப்பிலும் சரி அவர் நிறைய அனுபவத்தை கொண்டிருக்கின்றார் ஒப்பீட்டளவிலே அவர் இந்த பிரச்சனைகளை கையாண்டு இன்னும் முன்னோக்கி செல்லக்கூடியவர்கள் என்று செல்லக்கூடியவர் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டால் அவர் அந்த பதவியை வகித்து கொண்டு வெளிநாட்டு விடயங்களை கையாள்வதற்கு இன்னும் ஒரு அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு வரை இன்னும் ஒரு வரை அவர்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அவர்கள் நியமிக்கலாம் இவ்வாறு இந்த முன்வைக்கப்படுகின்ற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் இருக்கின்றன இது நான் இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை இவ்வாறு பலவிதமான தீர்வுகள் இருக்கின்றன அவ்வாறு தீர்வுகள் பற்றி கலந்தாலோசிப்பதன் ஊடாக பிரச்சனைகளை தீர்க்கலாமே தவிர இங்கே இவர் வர வேண்டும் அவர் வர வேண்டும் என்று சொல்லி இப்ப வாக்கெடுப்பு வாக்கெடுப்பு என்ன பொறுத்தளவிலே இங்கே வாக்குறுதி கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு எழுதப்படாத நடைமுறை என்று பின்பற்றப்படுகிறது அதன்படி அந்த ஜனநாயக மரபின்படி அஹ் செலவுக்கு தான் போக வேண்டும் என்பது ஒரு வெளிப்படையான விடயமாக இருக்கிறது இனிமேல் செலவுக்கு தான் போகும் பொழுது செலவு அதை தன்னுடைய இவ்வளவு கால முதிர்ச்சியை பக்குவத்தை காட்டும் முகமாக அதை இப்ப நாங்கள் குறிப்பிட்டது ஒரு வழி இவ்வாறு பல்வேறு வழிகளிலே அதை பக்குவமாக கையாள முடியும் அதையும் தாண்டி பல்வேறு அதை தாண்டி இன்னும் சில விடயங்கள் இருக்கின்றன இந்த இந்த பிரச்சனைகளுக்கு இன்னும் ஒருவரை இன்னும் ஒருவரை முன்மொழிகின்ற பொழுது இங்கே சுமந்திரன் அவர்களுக்கு எதிராக தீவிரமாக களத்தில் இறங்கியவர் சார்ஸ் நிர்மலநாத் இன்று இந்த விடயத்திலே அவர் சுமந்திரன் அவர்கள் முன்மொழிந்த ஸ்ரீதரன் அவர்களை ஆதரிக்கிறார் ஏ அங்கே பார்த்தால் அவர் தங்களுடைய பிரதேசத்திலே இருவரும் நேரடி வேட்பாளர்களாக இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே இவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் சவால் என்கின்ற ஒரு விடயம் விடயம் வந்து அங்கே முன்னிறுத்தப்பட்டு அங்கே பேரம் பேசப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த இடத்து இதை வந்து அவதானித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இங்கே தனி மனித தனி மனித போட்டிகள் தான் நிலவுகின்ற நிலை தவிர கட்சியினுடைய நலனோ அல்லது தமிழ் மக்களுடைய நலனோ அல்லது தமிழ் தேசிய கூட்டிய கூட்டமைப்பினுடைய நலனோ எந்த தரப்பில் இருந்தும் முன்னிறுத்தப்பட்டதாக வெளியே தெரியவில்லை ஆகையால் இது எல்லோருடைய கூட்டு பொறுப்பு கூட்டு பொறுப்பை கூட்டாக இருந்து அதற்குரிய மாற்று வழிகளை பிரேரிப்பதனூடாக அதற்கு தீர்வு காணலாம் தீர்வுகள் தீர்வு இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்க முடியாத பல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை தீர்வை கண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்றால் இன்று நாளை அன்று இது இன்றைய நிலையிலே பேச்சாளர் இல்லாமல் இருக்கின்ற நிலைமை கூட ஒரு சாதகமான விடயம் கிடையாது என்றால் பேசி பெறலாமோ இல்லையோன்றது இன்னொரு விடயம் ஆனால் பேச வேண்டிய விடயங்கள் நிறைய இருக்கின்ற இந்த பின்னணியிலே இந்த சமகாலத்திலே பேச்சாளரே இல்லாமல் தமிழ் மக்களினுடைய முக்கிய கட்சி இருக்கின்றது என்பது ஒரு மிக பெருத்த அவமானம் தான் சரி இப்போது திரு சுரேன் அவர்களிடம் என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் கடந்த கால தேர்தலோடு ஒப்பிடுகின்ற போது தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தை சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பெற்ற வாக்குகள் குறைவாகவே இருந்த கடந்த தேர்தலோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது மிக குறைவான வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றனர் அதாவது கடந்த காலத்தை விட இந்த இந்த முறையில் நடைபெற்ற தேர்தலில் குறைந்த அளவான வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றீர்கள் 
ஆஹ் இதற்கு பிரதான காரணம் என்ன நீங்கள் சரியாக நடந்து கொள்கின்றீர்கள் கொள்கையின் பால் நடந்து கொள்கின்றீர்கள் என்றால் உங்களுக்கான அந்த வாக்கு வீதம் குறைவடைந்ததற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய தலைமை நடந்து கொண்ட விதம் காரணமாகத்தான் உங்களுடைய வீழ்ச்சி ஏற்படுத்த நீங்கள் சொல்கிறீர்களா நிச்சயமாக ஏனென்றால் கடந்த காலங்களிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இன்று கூட்டமைப்பினுடைய எதிர்கட்சிகளை உருவாக்கி இருப்பதே கூட்டமைப்பு தான் அப்ப அது தலைமைகள் உதாரணமாக எங்களுக்கு கடந்த காலத்திலே கிடைத்த இரண்டு தேசிய பட்டியல் ஆசனங்கள் இதை சரியான முறையிலே பங்கிட்டு இருந்தால் எங்களுடைய கட்சியிலிருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்தி இருக்கலாம் உதாரணமாக சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் ஆஹ் அருந்தவ பாலன் போன்றவர்கள் நாங்கள் தடுத்து நிறுத்தி இருக்கலாம் ஒருவருக்கு எப்படி மீண்டும் மக்கள் பிரதிநிதியாக அவளை செயற்படுத்த முடியும் என்று எவ்வாறு நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீர்கள் அப்படியானால் இப்பொழுது அம்பாறையில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற கலையரசனும் மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆமாம் அந்த இடத்திலும் தவறுதான் ஆனால் அந்த இடத்திலே ஒருவரை தெரிவு செய்ய வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் அதனால் தெரிவு செய்யப்பட்டார் என்கின்ற விளக்கத்தை தருகின்றார் ஆனாலும் ஏற்கனவேர்கள் நான் இந்த தேர்தலுக்கு முன்பாக செயலாளர்களை நேர்காணல் செய்திருந்தேன் அவரிடம் இந்த கேள்வியை நான் மீண்டும் மீண்டும் முன்வைத்திருந்தேன் அப்போதைய செயலாளர் தொடர்ராஜ் சிங் அவர்களிடம் மீண்டும் மீண்டும் இந்த கேள்வியை மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு தேசிய பட்டியல் ஊடாக ஆசனம் வழங்குவீர்களா என்றால் இல்லை இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு பிடியை வைத்து என்னிடம் கேட்கின்றீர்கள் என்று கேட்டேன் இந்த கேள்வியை முன்ன முன்னமே அவரிடம் கேட்டிருந்தேன் அந்த அந்த பதிலுக்கும் அவர் ஒத்து வரவே இல்லை இப்போதும் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் அது அம்பாறையிலே ஒருவரை பிரதிநிதித்துவம் செய்ய வேண்டும் ஆளுமை மிக்க ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதனால் தான் கேட்கிறேன் நான் ஆனால் நீங்கள் சொல்லுகின்ற சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்களுக்கு பதிலாக சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தா ராஜா அவர்களும் தோல்வியுற்று வந்தார் ஆனால் பெண் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே அவருக்கு அந்த தேசிய பட்டியல் ஊடாக நியமனம் வழங்கப்பட்டிருந்தது இப்ப இந்த முறையும் பெண் பெண் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் தானே இந்த முறை அந்த பெண் பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்கவில்லையே போன முறை பெண் பிரதிநிதித்துவத்தை வள இப்ப தங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி பெண் பிரதிநிதித்துவம் வேணும் இப்ப தேவையில்லை என்னபடியா பெண் பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்க தேவையில்லை இப்பதான் பாராளுமன்றத்துல தேர்தல் ஆணையகம் கட்டாயமாக ஒரு கட்சியிலே பெண் பிரதிநிதித்துவம் இருக்க வேண்டும் என்ற வரையறையை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்திலேயும் எங்கள்கிட்ட ஒரு பெண் பிரதிநிதி இருந்தவ யாழ்ப்பாணத்தில் அவருக்கு வழங்கி இருக்கலாம் அது வழங்க இல்லை ஆனால் கடந்த காலத்துல சாந்தி கொள் என்னென்றால் இந்த மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டவர் என்ற விடயத்துக்கு அப்பாலே அவர்கள் ஒரு செறிவான வாக்கை பெற்றிருக்கிறார்கள் அந்த வாக்குகளும் கூட இந்த தேசிய பட்டியலுக்கு பங்களித்திருக்கிறது ஆகவே அதன் அடிப்படையில் தான் சில நேரங்களில் புதியவர்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற தேவையிலே சுமந்திரன் அவர்கள் தேசிய பட்டியலில் கொண்டு வரப்பட்டார்கள் ஒரு புதியவருக்கு இடம் வழங்க வேண்டும் என்ற வகையிலே தேசிய பட்டியலால் கொண்டு வரப்பட்ட சுமந்திரன் அனைத்து கட்சிகளும் பெற்றுக் கொண்ட வாக்குகளால் கொண்டு வரப்பட்ட சுமந்திரன் பிற தமிழரசு கட்சியினுடைய உறுப்பினராக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார் ரவி இப்ப இந்திரன் சொல்வது போல பொதுவான பிரதிநிதிகளை நாங்கள் கட்சிகளுக்குள்ளே உள்வாங்கி அவர்களை வளர்த்தெடுக்கலாம் என்று சொன்னாலும் அப்படி உள்வாங்கி வருபவர்களை கூட பொதுவாக வருகின்ற பொது சொத்தை எடுத்து தன்னுடைய சொந்த சொத்தாக ஆக்கி கொள்ளுகின்ற ஒரு அரசியல் நிலைப்பாட்டை இந்த காணிய பக்கத்து வீட்டு காணியை எடுத்து தந்த காணி ஆக்கி கொள்வது போல பொது சொத்தாக வந்த தேசிய பட்டியல் தான் சுமந்திரன் அவர்கள் உள்வாந்தார்கள் அவர் வாக்குகளே பெறாதவர்க்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த தேசிய பட்டியல் என்பது கட்சிக்குள்ளே தலைமைத்துவத்தை பேசி ஒரு ஐக்கியத்தை பேண வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு வருகின்ற பொழுது நாங்கள் அந்த இரண்டு தேசிய பட்டியலை வைத்துக் கொண்டு வழங்கி இருக்கு நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் வருகிறேன் ஆகவே இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய தலைமையினுடைய சில ஏறுபோக்கான நடவடிக்கைகளால் தான் மக்கள் விசனம் அடைந்திருந்தார்கள் இந்த பிரிவினை தமிழ் மக்களுக்கு இடையிலே இந்த பிரிந்து நிற்பவர்கள் சொன்ன கருத்துக்களையும் மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டுதான் மாத்தி வாக்குகளை வழங்கி இருக்கிறார்கள் இது வந்து தமிழ் இப்ப இந்த முறையும் தமிழரசு கட்சி இந்த பேச்சாளர் விடயங்களிலே இந்த இறுக்கமான நிலைமையிலே தங்களுக்குத்தான் சொந்தம் என்று கடந்த காலங்களிலே கற்றுக்கொண்ட பாடங்களில் இருந்து திருந்தாவிட்டால் தொடர்ந்தும் நாங்கள் பல பிரச்சனைகளை முகம் கொடுக்க வேண்டும் பின்னடைவுகளை முகம் கொடுக்க வேண்டி வரும் என்பது என்னுடைய கருத்து சரி திரு இந்திரன் அவர்களே தமிழ் தீ தமிழரசு கட்சிக்குள் பிரிவுகள் இருக்கின்றன தமிழ் தேசிய மக்களின் மக்கள் முன்னணியில் பிரிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது 
டெலோவிலும் பிரிவு ஏற்பட்டு இரண்டு கட்சியாக இப்பொழுது புதிய கட்சியாக தமிழ் தேசிய கட்சி என்று பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் என்று இருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு தமிழ் கட்சிகளும் பிரிந்து பிரிந்து நிற்கின்றன பிளவுகள் பட்டு நிற்கின்றன இந்த பிளவு என்பது எவ்வாறான ஒரு நிலையிலே ஒன்று செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லவிட்டால் இவற்றை ஒன்று செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா வாய்ப்பு இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு ஜனநாயக சூழலிலே இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் இடம்பெறுவது என்பது இயல்பானதுதான் அது தமிழ் மக்களுக்கு என்று மட்டுமில்ல உலகில் எங்குமே இது ஒரு இயல்பான விடயம்தான் ஆனால் அதை தாண்டியும் இப்பொழுது ஒரு தியாக திலீபன் அவர்களுடைய உண்ணாவிரதத்துக்காக அது ஒரு நாள் என்றாலும் ஒன்று சேர்ந்து இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையே எதிர்த்தரப்பு உருவாக்கி இருந்தது அதே போல திம்பு பேச்சுவார்த்தைக்கு எல்லோரும் வெல்வேறு கருத்துக்கள் கொண்ட இயக்கங்களும் ஒரு மேசையில் அமர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை இந்தியா உருவாக்கி இருந்தது இவ்வாறு புறச்சக்திகளும் சரி உள்சக்திகளும் சரி அந்த நிலைமையை தீர்மானிக்கின்றன ஒன்றில் தமிழ் மக்கள் தமிழ் தலைவர்கள் அல்லது கட்சிகள் அல்லது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தாங்களாக அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அல்லாவிட்டால் எதிரிகள் அவ்வாறான சூழ்நிலை நோக்கி நகர்த்துவார்கள் அல்லாட்டில் புறச்சக்திகள் கூட அவ்வாறு கொண்டு செல்லும் இது ஒரு என்னை பொறுத்தளவில் இது ஒரு பாரதூரமான விடயம் என்று நான் பார்க்கவில்லை என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் தொடர்ந்து பிரிவினை பிரிவினை என்று பேசி மக்களுக்குள் ஒரு ால் இந்த தலைவர்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அண்மைய உதாரணத்தை மட்டும் எடுத்து பாருங்கள் இந்த தேர்தலிலே நிலை எடுத்த நிலைப்பாடுகளில் நிலைப்பாட்டோடு எதிர்த்தவர்களும் ஆதரித்தவர்களும் அதே நிலைப்பாட்டோடு இன்று இருக்கிறார்களா என்று பாருங்கள் அண்மைய உதாரணம் சார்ஸ் நிர்ம நிர்மலநாதனும் சுமந்திரன் அவர்கள் ஆகையால் இவை வந்து மாறிக்கொண்டுதான் இருக்கு இவற்றை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் மக்களை ஒரு உளவியல் அஹ் உளவியல் பிரச்சனைக்குள் கொண்டு செல்லக்கூடாது என்பது நான் என்று மட்டுமல்ல நெடுங்காலமாக சொல்லிக் கொள்ளுகின்ற ஒரு விடயம் என்றால் இவை மாறுபடக்கூடிய இவை மாறிக்கொண்டுதான் இருக்கும் ஆனால் கட்சிகளுக்குள் கூட்டமைப்பு கூட்டமைப்பை பொறுத்தளவிலே கூட்டமைப்பு பலமாக வர வேண்டும் என்று சொன்னால் கூட்டமைப்பு தமிழ் மக்களினுடைய தாய் கட்சியாக அரசியலை முன்னெடுக்கின்ற அமைப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இதே நிலைப்பாட்டில் இருந்தால் அது இன்னும் கீழே போகும் என்பதுதான் ஜதார்த்தம் என்னென்று சொன்னால் இந்த கடந்த பத்து வருஷத்தை வருடங்களை முறையாக பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும் நான் சில விடயங்களை உங்களுக்கு முன்கூட்டியே சொல்லலாம் என்று கூட இருக்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் அஹ் வியாழேந்திரன் கூட்டமைப்புக்குள் கொண்டு வர கொண்டு வரப்பட்டு எவ்வாறு இப்பொழுது எங்கே நிற்கிறார் அதே போல குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தை பார்க்க வேண்டும் ஏன்னால் வடக்கு மாகாணத்துக்குள்ளும் கிழக்கு கிழக்கு மாகாணத்துக்குள்ளும் இருக்கின்ற மிக ஆழமான நிறுபூத்த நெருப்பாக இருக்கின்ற நிறைய முரண்பாடுகள் தமிழ் மக்களை தங்களை தாங்களே பலவீனமாக்கிக் கொள்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை தொடர்ந்து உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது கிழக்கு மாகாணத்தை நோக்கி அல்லது கிழக்கு மாகாணத்திலே தமிழ் மக்களினுடைய அரசியல் அஹ் இருப்பு அல்லது அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் சரி தமிழ் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற முக்கிய மைய கட்சிகளும் எவ்வாறு கொண்டு செல்கின்றன என்பதை பாருங்கள் இப்போ இந்த முறை தேர்தலில் கூட இரண்டு வேட்பாளர்களை நான் ஏற்கனவே கூட கூறியிருந்தேன் இரண்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு இப்பொழுது கிடைத்திருக்கின்ற ஆசனங்கள் கூட வேட்பாளர்களை வன்னி மாவட்டம் தவிர்த்து ஏனைய மாவட்டங்களிலே வேட்பாளர்கள் கூடாக புறப்பட்ட வாக்குகள் தான் பெரும்பான்மையானவையாக இருக்கின்றன ஆகியால் இங்கே வேட்பாளர்கள் வாக்குகளுக்காக அல்லது ஆசனங்களை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கோடு மட்டும் கொண்டு வரப்படுகின்ற ஒரு சூழல் எப்பொழுதும் இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த பிரச்சனை மேலும் மேலும் விரிவடைந்து கொண்டுதான் செல்லும் அதே நேரம் வேட்பாளர்கள் கட்சி தாவி கொண்டிருக்கின்ற சூழலை நாங்கள் அண்மைய எதிர்காலத்தில் இன்று இருக்கின்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து கூட எதிர்பார்ப்பது எதிர்பார்க்கலாம் அது ஆச்சரியமாக இருக்காது ஆகையால் இந்த பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து வரக்கூடாது என்று சொன்னால் ஒரு முழுமையான ஒரு ஜனநாயக கட்டமைப்பை ஒரு ஜனநாயக நடைமுறையை பின்பற்றுகின்ற ஒரு ஒரு செயல்முறையை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் அதற்குரிய ஒரு ஒரு படியாக அல்லது ஒரு சிறிய விடயமாக இந்த பேச்சாளர் நியமன விடயத்தை நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு சிறிய விடயத்தில் கூட ஒரு ஜனநாயக மரவை அல்லது ஒரு ஜனநாயகத்தை பின்பற்ற முடியவில்லை என்று சொன்னால் ஏனென்றால் ஆயுதந்தாங்கி போராடிய இயக்கங்கள் மீது பல்வேறு ஜனநாயக மீறல் குற்றச்சாட்டுகளை கண்மூடி தரப்பா கண்மூடித்தனமாக சொல்லி பெறுகின்ற நிறைய நிறைய ஜனநாயகவாதிகள் என்று சொல்லுகின்றவர்கள் 
உண்மையிலேயே மிக மோசமான ஜனநாயக முறல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகையால் தங்களுக்குள்ளே கட்சிகளுக்குள்ளே ஜனநாயகத்தை கடைபிடிக்க முடியாதவர்கள் தமிழ் மக்களுக்கு ஜனநாயகத்தை பெற்றுக் கொடுக்க முடியாது ஜனநாயக உரிமைகளை பெற்றுக் கொடுக்க முடியாது ஆகையால் அடிப்படையிலே கட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்று எடுத்துக்கொண்டால் இது எல்லா கட்சிகளுக்கும் பொருந்தும் பாலா நீங்கள் சொல்ற கேள்வியின்படி எல்லா கட்சிகளுக்குள் இந்த நிலைமை இருப்பது இருப்பதை நாங்கள் விருப்பு வெறுப்பின்றி பகுப்பாய்வு செய்து பார்ப்போம் என்றால் கட்சிகளுக்கு இருக்கின்ற ஜனநாயகம் தான் பிரச்சனையாக இருக்கின்றது ஜனநாயகம் முறையாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே முறையான ஜனநாயகம் இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் இன்று இந்த நிலைமை வந்திருக்கா சரி இப்போது ஒரு நீங்கள் சொன்ன ஒரு உதாரணத்தை வைத்தே பேசலாம் சுமந்திரன் அவர்களும் ஷால்ஸ் நிர்மலாநாதன் அவர்களுடைய கடந்த கால செயற்பாட்டை வைத்தே ஒரு அரசியலிலே யாரும் நிரந்தர நண்பனும் இல்லை நிரந்தர எதிரியும் கிடையாது என்பது போன்று தியாக திலீபன் அவர்களுடைய அந்த நினைவேந்தலுக்காக ஒன்று சேர்ந்த கட்சிகள் ஒரு ஒரு உணர்வு ரீதியாக ஒன்று சேர்ந்த கட்சிகள் வெளிப்படையாக பார்க்கின்ற பொழுது அது தெளிவனுக்காக மாத்திரம் ஒன்று சேர்ந்தது போன்று தான் இருக்கிறது கடந்த வாரம் கூட தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னுடைய தலைவரோடு பேசுகின்ற போது கூட அவருடைய கருத்து வேறு விதமாக அமைந்திருந்தது திரு சுரேன் அவர்களிடம் இந்த கேள்வியை நான் முன் வைக்கலாம் என்று இருக்கின்றேன் இன்றைய நிலையிலே தமிழ் தேசிய அத குறிப்பாக தமிழரசு கட்சி மீது குற்றம் சுமத்தி அவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் தனித்துவமாக தங்கள் கட்சி நலன் சார்ந்தே செயற்படுவதாக சொல்லித்தான் தமிழ் தேசிய மக்கள் அப்போ அப்போது இருந்த அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் வெளியேறி இருந்தது பின்பு இபிஆர்எல்எஃப் வெளியேறிருந்தது விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் வெளியேறியிருந்தார்கள் சிவாஜிலிங்கம் ஸ்ரீகாந்தா போன்றவர்கள் வெளியேறியிருந்தார்கள் இப்போது நீங்கள் அவர்கள் மீது பலமான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கின்றீர்கள் நீங்கள் எதன் அடிப்படையிலே சென்று ஏனைய கட்சிகளை உள்வாங்கி நாங்கள் அனைவரும் ஒருமித்து பயணிப்போம் என்கின்ற கோரிக்கையை முன்வைக்கின்ற பொழுது காலம் கடந்து சென்ற பின்பு உங்களுக்கான ஒரு நீங்கள் எதிர்பார்த்தது ஒன்று கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக இப்போது ஐக்கியம் ஒற்றுமை என்கின்ற போர்வையிலே நீங்கள் ஒரு அரசியல் வேடம் போடுகின்றீர்கள் என்கின்ற ஒரு கருத்து கருத்தை அவர்கள் முன்வைக்க மாட்டார்களா இதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன இதை தாண்டி எவ்வாறு நீங்கள் ஏனைய கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து பயணிக்க போகின்றீர்கள் இந்த பேச்சாளர் நல்ல கேள்வி பால பேச்சாளர் பதவியை பற்றி நாங்கள் பிரஸ்தாபிப்பதற்கு முன்னராகவே பாராளுமன்றத்தினுடைய முதலாவது கூட்டத்தொடர் ஆரம்பித்த அன்று ஆரம்பிக்க முன்னரே செல்வம் அடைக்கலநாதன் அவர்கள் தமிழ் மக்கள் தேசிய முன்னணியுடைய தலைவர் கஜேந்திரகுமார் இரண்டு கஜேந்திரன்களோடும் பாராளுமன்றத்திலே சந்தித்து நாங்கள் ஒற்றுமையாக பயணிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்திருந்தார் அதே போன்று விக்னேஸ்வரன் ஐயாவிடமும் அந்த கோரிக்கையை முன்வைத்திருந்தார் அதே விக்னேஸ்வரன் ஐயா தன்னுடைய அன்றைய மாலை நடந்த பேட்டியிலே கூட சொல்லி இருந்தார் செல்வம் அடைக்கலநாதன் ஒரு சிங்கள ஊடகத்துக்கு செல்வம் அடைக்கலநாதன் என்னை இணைந்து பயணிக்க கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் காலம் வருகின்ற பொழுது அதை செய்வோம் ஆகவே நாங்கள் இந்த ஐக்கியத்துக்கான கோரிக்கையை பேச்சாளர் பதவிக்காக மாத்திரம் நாங்கள் முன்வைக்கவில்லை அந்த பதவிக்கான பிரஸ்தாபிப்பு வருவதற்கு முன்னதாக அன்று நடந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர்கள் அங்கத்துவ கட்சியினுடைய தலைவர்களுடைய கூட்டத்திற்கு முன்னராகவே நாங்கள் இந்த கோரிக்கையை செல்வம் அடைக்கலநாதன் அவர்கள் இரண்டு பிரதான பாராளுமன்றத்துக்கு வந்திருக்கிற இரண்டு தேசிய கட்சிகளிடமும் அவர் முன்வைத்திருக்கிறார் ஆகவே நாங்கள் இந்த பதவிக்காக இந்த பதவி கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக நாங்கள் ஒற்றுமைக்காக அங்கு போகவில்லை பல விடயங்களிலே எங்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட பொழுது கூட தேசிய பட்டியல் விவகாரத்தில் கூட எங்களுக்கு கடந்த கால கடந்த போன முறை கூட மறுக்கப்பட்ட பொழுது கூட நாங்கள் ஐக்கியத்தை முன்னிறுத்தி பயணித்துக் கொண்டிருந்தோம் ஆகவே இப்பொழுது கூட இந்த பதவிக்காகத்தான் நாங்கள் ஐக்கியம் பேச போகவில்லை அதற்கு முன்னரே நாங்கள் அந்த கோரிக்கையை முன்வைத்தாகிவிட்டது அது அந்த கட்சிகள் பரிசீலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர அவர்கள் பரிசீலித்த பின் எங்களோட இணைந்து பயணிக்கலாம் பேச்சாளர் பதவி கிடைத்தாலும் கூட நாங்கள் அவர்களோட தொடர்ந்து பயணிக்க அவர்களோட அந்த கோரிக்கையை முன்வைப்போம் நீங்கள் எங்களோட இணைந்து பயணிக்க வேண்டும் என்று பேச்சாளர் பதவி கிடைக்காவிட்டாலும் நாங்கள் அந்த நிலைமை ஏற்படும் பொழுது கூட அவர்களோடு நாங்கள் பேசுவோம் ஆகவே பதவி நிலைமைக்கும் ஐக்கியத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை அதிலே தமிழ விடுதலைக்கும் மிக தெளிவாக இருக்கின்றது இந்திரன் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்பாக பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கையோடு எல்லா கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து கையொப்பு மிட்டிருந்தன தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை தவிர்த்து ஆனால் தேர்தல் முடிந்த கையோடு அந்த ஒப்பந்தம் என்ன ஆனது என்று தெரியாது இப்போது திலீபன் அவர்களுடைய நினைவு நாளாக்காக கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்திருந்தன ஒரு அறவழி போராட்டத்தை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அது ஒரு வெற்றி பெற்றிருந்தது இப்பொழுது மீண்டும் வடமாகாண சபை தேர்தல் வரப்போகிறது இந்த ஒற்றுமை என்பது திலீபன் அவர்களுடைய நினைவேந்தலை தாண்டி இந்த தேர்தலுக்காக மக்கள் ஒற்றுமைக்காக 
தங்களுடைய ஜனநாயகத்தையும் மக்கள் உரிமையையும் வென்றெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ந்து பயணிக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இல்லாவிட்டால் ஆசன பங்கீடுகள் பதவி மோகங்கள் காரணமாக மீண்டும் பிளவுபட்டு தனித்தனியாகும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அவ்வாறு தனித்தனி ஆகிவிடக் கூடாது என்பதுதான் ஒவ்வொரு தமிழ் மக்களுடைய பிரார்த்தனையுமாக அல்லது வேண்டுகோளுமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் சொல்லுகின்ற விடயத்தை முற்றுமுழுதாக புறக்கணிக்க முடியாத ஒரு யதார்த்தம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இங்கே இதற்கு முன்னரும் இந்த தேர்தலுக்கு முதலும் ஐக்கியம் பற்றி பல் பேசப்பட்ட பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலே நான் இங்கே ஒரு கட்சியை மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பவில்லை சில தமிழ் தரப்புகளிடம் அல்லது சில தமிழ் கட்சிகளிடம் தேர்தலுக்கு பின்னர் பார்த்து கொள்ளலாம் என்கின்ற பதில்கள் வந்திருந்தது அதனுடைய அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் தேர்தலிலே எங்களுடைய பலத்தை நிரூபித்தால் உதாரணமாக ஒரு கட் ஒரு ஒரு உறுப்பினரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் இல்லாத ஒரு கட்சி ஒரு தேர்தலுக்கு பின்னர் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரோடு செல்லும் பொழுது அதனுடைய பேரம் பேசுகின்ற சக்தி அதிகமாக இருக்கும் என்று அந்த கட்சி அல்லது அந்த கட்சியினுடைய தலைமை எதிர்பார்க்கலாம் இவ்வாறான ஒரு ஒரு சூழல் மொழிவாய்க்காலுக்கு பிறகு தமிழ் தரப்பிலே உருவாகிவிட்டது இந்த நாங்கள் இதை இதை நான் உண்மையாக ஒளி விருப்பு வெறுப்பின்றி விமர்சிப்பது என்று சொன்னால் இதை இதனுடைய முழு பொறுப்பாளியும் சம்பந்தன் ஐயாதா அவர் அங்கிருந்துதான் இதை ஆரம்பிக்கிறது இது பிறகு ஒரு கட்சியின் மீதான தனிப்பட்ட விமர்சனமாக காழ்ப்புணர்ச்சியாக போய்விடும் விருப்பு வெறுப்பு என்று பார்த்தால் அங்கிருந்துதான் ஆரம்பிக்கிறது என்றால் அந் அவ்வாறான ஒரு சூழல் தமிழ் தர தமிழ் மக்களிடம் உருவாகிவிட்டது நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பலமாக நிற்க வேண்டும் பலமாக நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி எதிரிகளை பலப்படுத்துகின்ற வேலை அறியாமலே நடைபெறுகிற நல்ல எளிமையான உதாரணம் வெள்ளி மாவட்டத்திலே டக்லஸ் தேவானந்தா பெற்றிருக்கின்ற ஒரு ஆசனம் மிக எளிமையான அண்மையான உதாரணம் ஒருவரும் பிரிந்து நின்று சண்டை போட்டு கொண்டதனுடைய விளைவாக மூவாயிரம் அளவான வாக்குகளை பெற்ற ஒருவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக என்ற அதிசயம் நிகழ்ந்திருக்கிறார் இந்த நிலைமை இன்னும் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்திலும் வட வடக்கிலும் சரி கிழக்கிலும் சரி இதே நிலைமைதான் நிறைய ராணுவம் ராணுவம் சார்ந்த குடும்பங்களுக்கு வாக்காளர் அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட இருக்கின்ற சம்பவங்கள் எதிர்காலத்தில் நிகழ் நிகழ இருக்கிறது இந்த பிரிவினைகள் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவரும் நான் வென்று வருகிறேன் நான் நான் தான் வெல்ல முடியும் எங்களால் தான் வெல்ல முடியும் எங்களால் தனித்து தான் வெல்ல முடியும் என்கின்ற ஒரு போட்டியிலே நிற்பார்கள் என்று சொன்னால் அது நாங்களாகவே எதிரியை வெல்ல வைக்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி நிரலைத்தான் செய்து கொண்டிருப்பதில் போய் முடியும் இதற்கு ஒரு முடிவு கட்டும் முகமாக நல்லெண்ண சமிக்கையை ஆறாவது ஒருவர் என்று சொன்னால் தமிழ் மக்களை ஒரு தேசியமாக பிரதேச வேறுபாடுகள் கடந்து சாதி மத வேறுபாடுகள் கடந்து சமய வேறுபாடுகள் கடந்து தமிழ் மக்களை ஒரு தேசியமாக இணைக்கின்ற ஒரு தேசிய தலைமைக்குரிய வெற்றிடம் இருக்கின்றது ஒரு தசாப்தத்துக்கு மேலமாக மேலாக அது அப்படியே இருக்கிறது அந்த பண்பை யாராவது ஒருவரோ அல்லது ஒரு சிலரோ சேர்ந்து காட்ட வேண்டிய அவசியம் தமிழ் மக்களுக்கு இன்றியமையாமல் இருக்கிறது அதனை செய்வதன் ஊடாக தான் ஒரு தேசிய தலைமைக்குரிய பண்பை வழிகாட்டுவதன் கூட ஊடாகத்தான் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை காண முடியும் என்று நான் ஆழமாக நம்புகிறேன் பாலா என்னன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு பிரதேச மக்களை பேர் சொல்லி ஒருமையில் அழைப்பது ஒரு ஒரு பிரதேச ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை பேர் சொல்லி கீழ்த்தரமான வார்த்தைகளால் அழைப்பதுமான சம்பவங்கள் தமிழ் அரசியலிலே அரசியல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் கூட பல பல்வேறு இடங்களிலே நடைபெற்றிருக்கிறது அவ்வாறானவர்கள் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலேயுமே இந்த பண்புகளை அடைய முடியாத ஆக்களாக தங்களை அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஆகையால் யாராவது எஞ்சியிருப்பவர்கள் இந்த பண்புகளை வழிகாட்டி எல்லோரையும் ஒருங்கிணைத்து அவர்களுக்குள் உதாரணத்துக்கு இப்ப தேர்தலிலே யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான்கு ஆசனங்கள் தான் வேண்டி மாவட்டத்தில் என்று சொன்னால் இந்த நான்கு ஆசனங்களில் எவ்வளவு எவ்வளவு ஓட்டுகளை எடுப்பவர்களால் எவ்வளவு ஆசனம் எடுக்க முடியும் என்கின்ற கணிப்புகளை புரிந்து கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆசனங்களை கூட எடுக்க முடியாதவர் நான் ரெண்டு சீட்டு எடுப்பேன் அஞ்சு சீட்டு எடுப்பேன் என்று சொல்லி கொண்டு இருப்பதெல்லாம் அறியாமை அவர் அரசியலிலே கர எந்த காலத்தில இந்த காலத்தில இல்ல எந்த காலத்திலும் கரை சேர முடியாது ஆகையால் இவ்வாறான ஜதார்த்தங்களை கணிப்புகளை புரிந்து கொண்டு 
வருகின்ற ஆபத்துகளையும் புரிந்து கொண்டு ஏதோ ஒரு உடன்படிக்கை ஏதோ ஒரு அடிப்படையிலே எல்லாரும் ஒன்று சேர முடியும் என்னன்னு சொன்னால் இந்த நாடுகளுக்கு இடையிலான பிரச்சனைகளில் கூட அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு நாடு பலத்தை அதிகரித்தால் அடுத்த நாடும் அதிகரிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது அது ஒரு பதற்ற சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது என்று சொல்லுகிறார் பின்னர் அதற்கு தீர்வாக அதாவது செக்யூரிட்டி கம்யூனிட்டி என்று ஒரு தீர்வை முன்வைக்கிறார்கள் அந்த அந்த நாடுகள் தங்களுக்குள்ளே எல்லா எல்லா விடையிலையும் பரிமாறிக்கொள்வதனூடாக அந்த பதற்றத்தை தணிக்க முடியும் என்று ஒரு தீர்வை முன்வைக்கிறார்கள் அதே மாதிரி இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கும் சரி தமிழ் கட்சிகளுக்கு இடையே யார் அதிக ஆசனங்களை வெல்ல வேண்டும் யார் அதிக அளவுக்கு மக்களை கவர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு போட்டி நிலவு இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே இந்த பதட்டத்தை இந்த ஆபத்தை தணிப்பதற்கு யாராவது ஒருவரோ அல்லது ஒரு சிலரோ யதார்த்தத்தை உணர்ந்து தமிழ் மக்களுடைய தமிழ் மக்கள் என்று இருக்கும் ஆபத்தை உணர்ந்து என்னன்னு சொன்னால் இன்னுமோ இன்னுமொரு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு அளவுக்கு தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் தாக்கு பிடிக்குமா என்கின்ற ஆபத்து இருக்கிறது என்றார் ராஜபக்சக்களுடைய நகர்வு உதாரணத்துக்கு இரண்டு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட சிங்கள ராணுவத்தினர் வடக்கிலே மையம் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களும் அவர்களுடைய குடும்பத்தையும் அவர்கள் வாக்காளர்கள் ஆக்குவார்கள் என்று சொன்னால் இந்த யாழ்கா யாழ் மாவட்டத்தில் எத்தனை ஆசனங்களை தமிழ் மக்களால் எடுக்க முடியும் என்ற கேள்வி எழும் இவ்வாறு முல்லைத்தீவு மாவட்டம் அறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அம்பாறை மாவட்டம் இந்த முறை நடந்த நிலைமை இதே நிலைமை தான் எல்லோரும் போட்டி போட்டு கொண்டு வந்ததால் வந்த நிலைமை தான் இதே நிலைமை மட்டக்களப்பு திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சம்பந்தரையா வெறும் நூறு வாக்குகளால் மட்டும்தான் வந்திருந்தார் யாருக்குமே ஆசனம் இல்லாமல் போயிருக்கின்ற சூழல் வந்திருக்கும் ஜனநாயக பெருமதி அற்றவர்களாக தமிழ் மக்களை மாற்றுவதுதான் சிங்கள தேசத்தினுடைய இலக்கு என்னன்னு சொன்னால் அவர்களுடைய அரசியல் பலத்தை அழித்து அவர்களுடைய இராணுவ பலத்தை முள்ளிவாய்க்காலோடு முடக்கியதன் பின்னர் அவர்களுடைய அரசியல் பலத்தை அழித்து விட்டால் அவர்கள் ஒரு ஜனநாயக சக்தி கிடையாது ஜனநாயக சக்தியாக அல்லது ஒரு ஒரு மக்கள் சக்தியாக இல்லாத ஒரு சக்திக்கு உலக அளவிலே பெருமதி கிடையாது ஆகியால் தமிழ் மக்களை வைத்து காய்களை நகர்த்துவதற்கும் அரசியலை செய்வதற்குமான தேவை வெளிச்சக்திகளுக்கு இல்லாமல் போகின்ற ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை தான் சிங்கள தரப்பு செய்வதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த யதார்த்தத்தை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த யதார்த்தத்தை புரிந்து கொண்டால் இன்று ஆசனத்துக்கும் பேச்சாளருக்கும் எல்லாத்துக்கும் அடிபடுகின்றவர்களுக்கு ஒரு ஐந்து வருடத்துக்கு பிறகு யாருக்குமே எதுவும் இல்லாமல் போகின்ற ஒரு ஆபத்து இருக்கின்ற உண்மை விளங்க அந்த உண்மையை அந்த ஆபத்தை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு இடத்திலேயுமே இணைந்து செயல்படுவதற்கு முழுமையாக இணக்கம் இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை ஜனநாயகத்திலே எதிர்ப்புகள் இருப்பது வளமைதான் எது ஒரு இதிலே ஒரு நகைச்சுவையான விடயத்தை பார்த்தேன் ஒருவர் எதிர்த்து பேசிவிட்டார் என்பதற்காக அவரை நான் பேச்சாளராக நியமிப்பதற்கு உடன்படவில்லை என்றெல்லாம் கூறியிருந்தார்கள் இதெல்லாம் அஹ் எனக்கு என்றால் இவ்வா இவ்வாறு பேசுகிறார்கள் இவ்வாறு ஜ இவ்வாறு ஜனநாயகம் பேசுகிறார்கள் என்று எனக்கு அதிசயமாக இருந்தது ஜனநாயகத்தில் இதெல்லாம் சாதாரண விடயங்கள் தான் கணவன் மனைவி கூட வேறு வேறு கட்சியில் இருப்பதை பால நீங்கள் மேற்குலக அரசியல் கட்சிகளிடையே பார்த்திருப்பீர்கள் இவையெல்லாம் சாதாரண விடயம் தான் ஜனநாயக பிறப்பிலே ஆகையால் தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கின்ற ஆபத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கட்சிகளுக்கு இருக்கின்ற பொறுப்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் அடிப்படையிலே புரிந்துணர்வின் அடிப்படையிலே அவர்களை குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட விடயங்களில் கூட இணைந்து செயல்படலாம் முழுமையாக எல்லோரும் ஐக்கியமாக ஓரணியில் எந்த காலத்திலும் எங்கேயுமே யாரும் நின்றது கிடையாது ஆனால் குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட விடயங்களுக்காக இணைந்து செயல்பட முடியும் அது 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 சாத்தியமானதுதான் சார் நன்றி இந்திரன் அதேவேளையிலே சுரேன் அவர்கள் நீண்ட நேரமாக உங்களோடு காத்திருக்கின்றார் நிறைவாக திரு சுரேன் அவர்களை என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் அதாவது இப்பொழுது தம்பி இந்திரன் சொன்னது போல தெற்கில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் சக்திகள் தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் பலத்தை நிர்மூலமாக்குவதற்கு செய்கின்ற முயற்சிக்கு தமிழரசு கட்சியும் தண்ணீர் ஊத்தி விடக்கூடாது அதை வளர்த்து விடக்கூடாது என்ற கோரிக்கையோடு தொடர்ந்தும் தமிழ் மக்கள் ஒரு ஐக்கியமான இனமாக வளர்வதற்கு புலம்பெயர் தேசத்தில் இருப்பவர்கள் நிறைய பங்காற்ற முடியும் பிரிவினைக்கு வித்திடாது தொடர்ந்தும் மக்களை ஐக்கியமாக பயணிக்க எங்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகள் கரம் கோத்து நிற்க வேண்டும் என்று அவர்களுடைய ஆதரவை கோரி உங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளுகிறேன் நன்றி திரு சுரேன் அவர்களே இவ்வளவு நேரம் எங்களோடு இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப் எம் என் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே வழியிலே இந்திரன் உங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மீண்டும் இன்னும் ஒரு பொழுதில் சந்தித்து வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக பேசலாம் நன்றி வணக்கம் இன்றைய தினம் தாயகத்திலிருந்து தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் தேசிய அமைப்பாளர் திரு சுரேந்திரன் அவர்கள் கலந்து கொண்டார் அதே போன்று கனடாவிலிருந்து ஆய்வாளர் இந்திரன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்திருந்தார் Thank mm-hmm. you.